নমস্কার আমি আপনাদের প্রবীর বিশ্বাস আর আপনারা দেখতে শুরু করেছেন রাত আটটার আলোচনা এন কে বাংলা চ্যানেলে আমরা দীর্ঘদিন ধরে সংসদ ভবনে কি চলে না চলে তার একটা পর্যালোচনা করছিলাম দীর্ঘদিন ধরে রাহুল গান্ধী কি বলেছেন না বলেছেন বা মহুয়া মৈত্র বিতর্কে কি বলেছেন না বলেছেন তার একটা সমালোচনা দেখছিলাম তো দেখলাম যে বাংলা থেকে দেখুন সংসদে যারা ভালো বক্তা সুবক্তা বাংলা থেকে আমরা এর আগে প্রচুর সুবক্তা পেয়েছি গুরুদাস দাসগুপ্তকে পেয়েছি আমরা পেয়েছি সৌগত রায়কে আমরা পেয়েছি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা সংসদে দেখেছি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এখন দেখছি আর এক সুব্যক্তা মহুয়া মৈত্রকে অসাধারণ তুখোর ইংরেজি বলেন তুখোর হিন্দি বলেন তুখোর বাংলাটাও বলেন তিনি যেভাবে তার শরীরি আক্রমণ বা শরীরি যে জেস্টার সেই শরীরি জেস্টার এবং মুখের ভাষা দুটো দিয়ে যেভাবে আক্রমণ করেন শাসক দলকে সত্যি শাসক দল কিন্তু ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং সেদিন যেটা ঘটল বার বার ডিস্টার্ব করছিলেন বিজেপির এক সাংসদ বার 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 যখন মহুয়া বলতে উঠলেন তাকে বারো মিনিট সময় দেওয়া হলো তিনি বার বার তাকে ডিস্টার্ব করছিলেন সেই বিজেপির সাংসদ এবার মহুয়া মৈত্র কোনো রকমে তার বক্তব্য শেষ করলেন এবং শুধু তাই না তিনি স্পিকারের কাছে দৃষ্টি এখন আকর্ষণ করলেন যে দেখুন আমাকে বারবার বিরক্ত করা হচ্ছে আমাকে সময় বাড়িয়ে দেওয়া হোক অথবা তাকে থামিয়ে দেওয়া হোক বা মার্শাল দিয়ে তাকে বার করে দেওয়া হোক স্পিকার কোনো ব্যবস্থা নেননি তিনি বলছেন ব্যাট চাইয়ে ব্যাট চাইয়ে কিন্তু কে কার কথা শোনে শাসক দলের কথা তারা তো কারোর কথা শোনার জন্য নেই সংসদ ভবনে যারা সংসদে গিয়েছেন আমার সৌভাগ্য হয়েছে একাধিকবার সংসদ ভবনে যাওয়ার এবং আমি দেখেছি সেখানে ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি শাসক দল রীতিমতো রংবাজি করে সেখানে রীতিমতো রংবাজি করে বিরোধীদের বলতে তো দেয় না সেটা তো দেখুন যেটা আপনারা টেলিভিশনে দেখেন দেখেন এবং যেটা টেলিভিশন ক্যামেরার বাইরে চলে সেটা হচ্ছে টোন টিজ ইত্যাদি চলে কদর্য ভাষায় চলে যারা সংসদ ভবনে গিয়েছেন তারা দেখবেন বা তারা জানেন এই ব্যাপারটা অত্যন্ত কুরুচি ভাষায় কুরুচিকর ভাষায় তারা বিরোধীদের কিন্তু আক্রমণ করে সংসদ ভবনের মানে ভেতরেই যেখানে ক্যামেরা চলে না এখানে মহুয়া যখন বলছিলেন তখন বার বার তাকে ডিস্টার্ব করা হচ্ছিল বার বার আর যিনি করছিলেন তিনি যখন বক্তব্য রাখতে উঠলেন মহুয়া উঠে তাকে একটি অসংসদীয় কথা বললেন হারাম আর এখানেই সরগোল পড়ে গেল মমতা মহুয়া কেন হারামি বললেন এবং তার এই কথাটি মূল ভাষণ থেকে বাদও দেওয়া হলো সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু মহুয়ার এই ধরনের শব্দ বন্ধ ব্যবহার করা উচিত নয় আমরা মনে করি কিন্তু এই সংসদে যখন সংসদের সদস্য নন এমন লোককেও অখিলেশ যাদব হোক উদ্ধব ঠাকরে হোক মমতা ব্যানার্জি হোক অরবিন্দ কেজরিওয়াল হোক এদেরকে এরা সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও যখন এদের চূড়ান্ত নোংরা ভাষা আক্রমণ করা হয় তখন কারা এইসব ধ্বজাধারীরা কোথায় থাকে এই ভাষাবিদরা তখন কোথায় থাকে যখন অর্ণব গোস্বামীর মতন একজন কাওয়ার্ড তিনি অপর্ণা সেনের মতন ব্যক্তিত্বকে অপমান করেন তখন এই ভাষাবিদেরা কোথায় থাকে অতএব আমি বাধ্য হলাম একজন সাংবাদিক হয়ে আরেকজন সাংবাদিককে কাওয়ার্ড বলার তিনি কাপুরুষি তিনি কাপুরুষি তিনি স্টুডিওতে বসিয়ে অপর্ণা সেনকে পাশে বসিয়ে যদি এই ধরনের অপমান করতেন তাকে বুঝতাম বীর পুরুষ অপর্ণা সেনকে ডিস্টেন্সে বসিয়ে দূরে বসিয়ে তার আওয়াজকে কম করে দিয়ে তারপর তাকে নোংরা ভাষা আক্রমণ করা এটা কাপুরুষ কাপুরুষোজিত কাজ বলে আমরা মনে করি আমিও একবার গিয়েছিলাম রিপাবলিক টিভিতে বাংলায় এবং সেখানে গিয়ে মানে অর্ণবকে যে ভাষায় আমি আক্রমণ করেছিলাম বাংলা ভাষা আমি বিকৃত উচ্চারণ করে বলছিলেন এবং এই বিকৃত উচ্চারণের জন্য আমি অর্ণবকে যে ভাষায় আক্রমণ করেছিলাম তারপর দিন থেকে অর্ণবকে আর রিপাবলিক বাংলাতে দেখা যায়নি কারণ আমরা প্রতিবাদ করতে জানি বাংলা বাঙালির ওপর আক্রমণ হলে এন কে ডিজিটাল আর এন কে বাংলা প্রতিবাদ করবেই আমরা করেছিলাম এবং তারপর থেকে অর্ণবার কলকাতা মুখ হয়নি যা কেসে কথা আলাদা কিন্তু এই মহুয়াকে মহুয়াকে যেভাবে বিজেপির বিভিন্ন সাংসদ 
মানে এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরিপ্রেক্ষিতে যেভাবে আক্রমণ করছেন এবং মিডিয়াগুলো যেভাবে হইচই করছে এটা অনভিপ্রেত মহুয়া খারাপ শব্দ ব্যবহার করেছে কিন্তু যদি তিনি হারামি না বলে তিনি যদি প্রধানমন্ত্রীকে বলতেন আরামি অর্থাৎ তিনি আরাম প্রিয় লোক আরামি তো বলা যায় এটা তো অসংখ্যীয় শব্দ নয় তখন কি হতো মহুয়া বাঁকা পথে হাঁটেনি সোজা কথা সোজা করে বলেছেন তিনি বলেছেন যে কমলা লেবুকে তিনি কমলা লেবুই বলবেন আপেলকে তিনি আপেলই বলবেন কি বলেছেন একবার শুনে নেব Uh, excuse me sir i am i don't know what like kind of language i am supposed to use and i am quite surprised that the bjp party is today teaching us parliamentary etiquette if you saw my speech and you saw the kind of heckling that the gentleman i wouldn't call him a gentleman but still the represent the honorable representative from uh, delhi uh, you did the entire time i i was not even allowed to speak he heckled me continuously i asked for protection from the chairperson five times the chairperson was unable to give me protection and whatever i said was not on the record so you know all i can says i will call an apple an apple i will not call an apple an orange i well like i said like i have said that an apple is called an apple i will call a spade a spade not a lawn mower so i have no i have no i have absolutely no so if they're going to take me to the privileges committee i welcome it i will put forward my sting of the story the main story of yesterday this is a gentleman who has called farmers pimps it is on record i have tweeted the video the honorable minister for urban development ardeep singh puri in the rajya sabha called dr called dr shantanu sen uh an absolutely offensive word this is not the first time that on record that uh, expletives or harsh words have been used in parliament and what makes me laugh is the bjp is saying ye mahila hokar kaise ye word use ki what do i need to be a man to be able to uh, give it back as good as it gets so i think the patriarchy comes out on the thing like i said i've called an apple an apple and i stand by sunlen mohar waktobbo ajke episode aaj dirghito korbo na মহুয়ার বক্তব্য শোনালাম তার বিরুদ্ধে অভিযোগও শোনালাম বিচার করবেন আপনারা আজ এই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন জয় হিন্দ জয় বাংলা